Friends, welcome back to Time, Speed and Distance course. This is the first lesson of the class. I am very smiling. I am very proud of you. I am very proud of you. This course is called Time, Speed and Distance Speed. Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. This course is called Time, Distance, Speed and Distance Speed. The distance between two cities A and B is 330 km. A train starts from A at 8 pm, 8 am and travels towards B at 60 km per hour. Another train starts from B at 9 am and travels towards A at 75 km per hour. At what time do they meet? ഇതിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസിൽ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ രണ്ട് ഒബ്ജക്ട്സ് ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ ടോട്ടൽ റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിന്റെ ഡിഫറൻസ് ആയിരിക്കും രണ്ട് സ്പീഡിന്റെയും രണ്ട് ട്രെയിനുകളോ എന്തെങ്കിലും ഒബ്ജക്ട് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷൻസിലാണ് ട്രാവൽ ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അവരുടെ രണ്ടുപേരുടെ കൂടെ സ്പീഡിന്റെ സമ്മായിരിക്കും ഓപ്പോസിറ്റ് ആണെങ്കിൽ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് അത് രണ്ടും കൂടെ കൂട്ടിയാൽ കിട്ടുന്നതായിരിക്കും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് വെഹിക്കിൾസ് അല്ലെങ്കിൽ ഒബ്ജക്ട്സ് മൂവ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ അവരുടെ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരിക്കും അതിന്റെ ഡിഫറൻസും ആയിരിക്കും അപ്പൊ ഈ കേസിൽ എന്താണ് എ യിൽ നിന്ന് ബിയിലേക്ക് ഒരു ട്രെയിൻ പോകുന്നുണ്ട് ബിയിൽ നിന്ന് എയിലേക്ക് വേറെ ഒരു ട്രെയിനും വരുന്നുണ്ട് അപ്പൊ റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എന്തായാലും സം ആയിരിക്കും അറുപത് പ്ലസ് എഴുപത്തി അഞ്ചായിരിക്കും പക്ഷെ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യാൻ നമുക്ക് ആ ഡാറ്റ മാത്രം പോരാ കാരണം നമുക്ക് തന്നിട്ടുള്ളത് എയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്ന ട്രെയിൻ എട്ട് മണിക്കാണ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ബിയിൽ നിന്ന് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഒമ്പത് മണിക്കുമാണ് അപ്പൊ ഇത് ജസ്റ്റ് ഒരു വരച്ച് നോക്കിയ ഒരു ടൈമിന്റെ ഡിസ്റ്റൻസിന്റെ ഒരു വരച്ച് നോക്കിയാൽ നമുക്ക് വളരെ സിമ്പിൾ ആയിട്ട് കാര്യങ്ങൾ മനസ്സിലാവും ഇപ്പൊ എ എം ബി എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള രണ്ട് പോയിന്റ്സ് ഉണ്ട് ഇവിടുന്ന് എട്ട് മണിക്കാണ് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യുന്നത് ഇവിടുന്ന് ഒമ്പത് മണി അപ്പൊ നമ്മൾ ആദ്യം ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ടിനെയും ഒമ്പത് മണിയിലേക്ക് എത്തിക്കുക എന്നിട്ടാണ് നമ്മൾ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവിങ് തുടങ്ങുന്നത് അപ്പൊ എട്ട് മണിക്ക് ഇവിടുന്ന് ട്രെയിൻ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തു ഒമ്പത് മണി ആവുമ്പോൾ ആ ട്രെയിനിന്റെ സ്പീഡ് സിക്സ്റ്റി കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആണ് അപ്പൊ ഒമ്പത് മണി ആവുമ്പോൾ ഇത് അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇവിടുന്ന് ഇങ്ങോട്ട് ട്രാവൽ ചെയ്തിട്ട് ഇവിടെ ഈ പോയിന്റിൽ എത്തിയിട്ടുണ്ടാവും ഇവിടെ എത്തുമ്പോൾ അറുപത് കിലോമീറ്റർ ഇങ്ങോട്ട് എത്തിയത് ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഓൾറെഡി ക്വസ്റ്റ്യനിൽ തന്നിട്ടുണ്ട് മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് കിലോമീറ്റർ ആണ് അപ്പോൾ ഇനി ബാക്കി എത്ര ഡിസ്റ്റൻസ് ഉണ്ടെന്ന് നോക്കാം അതിൽ അവർക്ക് ഈ ട്രെയിനുകൾ രണ്ടും കൂട്ടിമുട്ടാൻ എത്ര സമയം എടുക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് അപ്പം ബാക്കിയുള്ള ദൂരം മുന്നൂറ്റി മുപ്പത് മൈനസ് അറുപത് ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ആയിരിക്കും അതേ സമയത്തുള്ള റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് കാണാം ഇങ്ങോട്ടുള്ള സ്പീഡ് അറുപത് ഇങ്ങോട്ട് എഴുപത്തി അഞ്ചാണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ സ്പീഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ രണ്ട് ട്രെയിനിന്റെയും കൂടെ സ്പീഡ് നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ഈ ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് കിലോമീറ്റർ ട്രാവൽ ചെയ്യാൻ അല്ലെങ്കിൽ ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടാനുള്ള സമയം എത്ര ആയിരിക്കും എന്ന് വെച്ചാൽ എന്തായിരിക്കും ഇരുന്നൂറ്റി എഴുപത് ഡിവൈഡഡ് ബൈ നൂറ്റി മുപ്പത്തഞ്ച് രണ്ട് മണിക്കൂർ ആയിരിക്കും അപ്പൊ പക്ഷെ ഓപ്ഷൻസിൽ നോക്കാം ഓപ്ഷൻസിൽ നമ്മളോട് സമയമാണ് ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് എത്ര മണിക്കാണ് ഇവർ കൂട്ടിമുട്ടുക എന്നാണ് അപ്പൊ ഒമ്പത് മണിക്കാണ് രണ്ടുപേരും ഒപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അതുവരെയുള്ള സമയം നോക്കേണ്ട കാര്യമില്ല രണ്ടുപേരും ഒപ്പം സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത് മുതലാണ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്യാൻ തുടങ്ങിയത് അപ്പൊ ഒമ്പത് മണി ഒമ്പത് എ എം അതിനോട് രണ്ട് മണിക്കൂർ കൂട്ടുക റൈറ്റ് ആൻസർ ലെവൻ എ എം ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ അപ്പൊ ഇങ്ങനെയാണ് ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ അതായത് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ സോൾവ് ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് ഇതാണ് ജസ്റ്റ് വരച്ച് നോക്കുക എന്നിട്ട് നമ്മൾ രണ്ട് ടൈം സ്റ്റാർട്ടിങ് ടൈം രണ്ടിന്റെയും ഒപ്പം എത്തിക്കുക പിന്നെ സോൾവ് ചെയ്യാൻ വളരെ എളുപ്പമായിരിക്കും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം A truck covers a distance of 550 meters in 1 minute, whereas a bus covers a distance of 33 kilometers in 45 minutes. The ratio of their speeds is... This speed is where one unit is going to travel. That is 180 meters in one minute. The bus is going to travel in 33 kilometers in 45 minutes. That is why the ratio of their speeds is going to travel in 33 kilometers in 45 minutes. That is why the ratio of their speeds is going to travel in 33 kilometers. അപ്പം എന്ത് ചെയ്യുക രണ്ടിനെയും അറുപത് മിനിറ്റിലേക്ക് എത്തിച്ചാൽ നമുക്ക് ഉത്തരം കിട്ടും അപ്പം ആദ്യം ഒരു മിനിറ്റിന് അറുപത് മിനിറ്റ് ആക്കാൻ വളരെ എളുപ്പമാണ് സിക്സ
കിലോമീറ്റർ ആകുമ്പോൾ മുപ്പത്തി മൂന്ന് കിലോമീറ്റർ ഇൻ വൺ അവർ എന്ന് കിട്ടും ഇവിടെ നാൽപ്പത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ എന്നും കിട്ടി അപ്പൊ രണ്ട് സ്പീഡ് നമുക്ക് കിട്ടി ഒരു സ്പീഡ് തേർട്ടി ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ രണ്ടാമത്തെ സ്പീഡ് ഫോർട്ടി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ അപ്പൊ ഈ രണ്ട് സ്പീഡുകളും തമ്മിലുള്ള റേഷ്യോ എത്രയാണെന്ന് ചോദിച്ചാൽ എന്താണ് ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ ആയിരിക്കും ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ആദ്യം തന്നിട്ടുള്ള ട്രക്ക് ആണ് രണ്ടാമത്തതാണ് ബസ് അപ്പൊ ട്രക്ക് ടു ബസ് റേഷ്യോ ആണ് റെഡിയാണ് തേർട്ടി ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർട്ടി ഫോർ ആയിരിക്കും റെഡ്യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ത്രീ ഇസ് ടു ഫോർ എന്ന് കിട്ടും അടുത്ത ക്വസ്റ്റ്യൻ നോക്കാം മുമ്പ് ഒരു പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ പേപ്പറിൽ ചോദിച്ച ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് എ ബസ് ഓഫ് ലെങ്ത് ടെൻ മീറ്റർ ഇസ് ഓവർ ടേക്കിംഗ് അനദർ ബസ് ഓഫ് ദ സെയിം ലെങ്ത് ഇഫ് ദർ സ്പീഡ്സ് ആർ ട്വൽവ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആൻഡ് എയ്റ്റ് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ഹൗ മച്ച് ടൈം വുഡ് ബി ടേക്കൺ ഫോർ ഓവർ ടേക്കിംഗ് രണ്ട് ബസ്സുകളുണ്ട് അവർ ഒരേ ഡയറക്ഷനിലാണ് പോകുന്നത് കാരണം ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാണ് രണ്ട് ബസ്സിന്റെയും ലെങ്ത് സെയിം ആണ് ഒന്നിന്റെ ലെങ്ത് പത്താണ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയായിരിക്കും പത്ത് ഇൻറ്റു പത്ത് പ്ലസ് പത്ത് ഇരുപത് മീറ്റർ ആയിരിക്കും ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇനി നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് എന്താണ് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് രണ്ടുപേരും ഒരേ ഡയറക്ഷനിലായതുകൊണ്ട് റിലേറ്റീവ് സ്പീഡ് പന്ത്രണ്ട് മൈനസ് എട്ട് ആയിരിക്കും ഫോർ മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡ് ആയിരിക്കും അതായത് ഇവിടെ കാണാം നിങ്ങൾക്ക് ഒന്ന് എട്ട് ഒന്ന് പന്ത്രണ്ട് അപ്പൊ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ എത്ര സമയം എന്ന് വെച്ചാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് കവർ ചെയ്യേണ്ടത് രണ്ട് ബസ്സിന്റെ ദൂരമാണ് സ്പീഡ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും റിലേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള സ്പീഡ് അപ്പൊ ടോട്ടൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഇരുപത് മീറ്റർ ആയി കിട്ടി സ്പീഡ് നാല് മീറ്റർ പെർ സെക്കൻഡും ആണ് ഇരുപത് ബൈ നാല് മീറ്റർ ഫൈവ് സെക്കൻഡ്സ് ആയിരിക്കും ഇതിനെ ഓവർ ടേക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് എടുക്കുന്ന സമയം ഓപ്ഷൻ ഡി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഇത് മുമ്പ് ചോദിച്ച പി എസ് സി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ് നിങ്ങൾ നോക്കിയിട്ട് പഠിക്കുക ഇതേ ലെവലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് ഇടയ്ക്കൊക്കെ വരാറുണ്ട് അടുത്ത് നോക്കാം എൻ ഓൾഡ് മാൻ ഗോസ് ടു മാർക്കറ്റ് അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ആൻഡ് റിട്ടേൺസ് അലോങ് ദ സെയിം വേ അറ്റ് എ സ്പീഡ് ഓഫ് ടു കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഹിസ് ആവറേജ് സ്പീഡ് ഈസ് ഒരാൾ ഒരേ സെയിം ഡിസ്റ്റൻസ് ആണ് ആദ്യം നാല് കിലോമീറ്റർ സ്പീഡിൽ പോയി പിന്നെ തിരിച്ചു വരുമ്പോൾ എത്ര സ്പീഡിലാണ് വന്നത് രണ്ട് കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ സ്പീഡിലാണ് വന്നത് അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആവറേജ് സ്പീഡ് എത്രയായിരിക്കും എന്നാണ് ക്വസ്റ്റ്യനിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഇതാണ് ഇതിന്റെ കറക്റ്റ് ഓപ്ഷൻസ് നേരത്തെ കാണിച്ച ഓപ്ഷൻസ് റോങ് ആയിരുന്നു എവറേജ് സ്പീഡ് ഇസ് ഇക്വൽ ടു ടു എ ബി പ്ലസ് എ പ്ലസ് ബി ആണ് എ എം ബിയും സബ്സ്റ്റ്യൂട്ട് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ ഉത്തരം കിട്ടും നമ്മൾ മുമ്പ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഇതേ മോഡൽ ടു ഇൻറ്റു ഫോർ ഇൻറ്റു ടു ബൈ ഫോർ പ്ലസ് ടു എട്ട് ബൈ ആറ് എന്ന് കിട്ടും എട്ട് ബൈ ആറിനെ നമ്മൾ ചെറുതാക്കുമ്പോൾ ഫോർ ബൈ ത്രീ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ ഓപ്ഷൻ സി ആയിരിക്കും നമ്മുടെ റൈറ്റ് ആൻസർ ഒരുപാട് രീതിയിലുള്ള ക്വസ്റ്റ്യൻസ് നമ്മൾ സോൾവ് ചെയ്തു അപ്പൊ ഇന്ന് മുമ്പ് പി എസ് സിയിൽ ചോദിച്ചിട്ടുള്ള കുറച്ച് ടഫ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ക്വസ്റ്റ്യൻ നിങ്ങൾക്ക് ഹോംവർക്ക് ആയിട്ട് തരികയാണ് നമ്മൾ ഇതുവരെ പഠിച്ച കോൺസെപ്റ്റുകൾ യൂസ് ചെയ്ത് അത് സോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം അതിന്റെ ഉത്തരം കമന്റ് ചെയ്യുക അപ്പൊ ക്വസ്റ്റ്യൻ ഇതാണ് എ ടീച്ചർ ഡ്രൈവിംഗ് ഹിസ് വെഹിക്കിൾ അറ്റ് ഫോർ ട്വന്റി ഫോർ കിലോമീറ്റർ പെർ അവർ റീച്ചസ് ഹെർ സ്കൂൾ ഫൈവ് മിനിറ്റ്സ് ലേറ്റ് ഇഫ് ഷി ഹാഡ് ഡ്രിവൺ ദ വെഹിക്കിൾ ട്വന്റി ഫൈവ് പെർസെന്റേജ് ഫാസ്റ്റർ ഓൺ എൻ ആവറേജ് ഷി വുഡ് ഹാവ് റീച്ച്ഡ് ഫോർ മിനിറ്റ്സ് ഏർലിയർ ദാൻ ദ ഷെഡ്യൂൾഡ് ടൈം ഹൗ ഫാർ ഈസ് ഹർ സ്കൂൾ ആദ്യം ഇരുപത്തിനാല് കിലോമീറ്റർ പെർ അവറിൽ സ്പീഡിലായിരുന്നു പോയിരുന്നത് അപ്പോൾ സ്കൂളിൽ അഞ്ച് മിനിറ്റ് ലേറ്റ് ആയിട്ടാണ് എത്തിയത് അതേ ആൾ തന്നെ സ്പീഡ് ഒരു ഇരുപത്തിയഞ്ച് ശതമാനം കൂട്ടി അപ്പോൾ നാല് മിനിറ്റ് നേരത്തെ എത്തി അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ വീടും സ്കൂളും തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് എത്രയാണെന്നാണ് റേഷ്യോ മെത്തേഡ് യൂസ് ചെയ്തിട്ട് സോൾവ് ചെയ്യാം അല്ലെങ്കിൽ ഇക്വേഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ടും സോൾവ് ചെയ്യാം സ്യൂട്ടബിൾ ആയിട്ട് നിങ്ങൾ സോൾവ് ചെയ്ത ശേഷം കമൻറ്റ് ചെയ്യാൻ ഉത്തരം ഈ കോഴ്സ് നിങ്ങൾക്ക് ഹെൽപ്ഫുൾ ആയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഈ കോഴ്സിന് റിവ്യൂ നൽകാൻ ശ്രദ്ധിക്കുക റൈറ്റ് സൈഡിൽ റൈറ്റ് റിവ്യൂ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള ഓപ്ഷൻ യൂസ് ചെയ്തിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് റിവ്യൂ നൽകാവുന്നതാണ് അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഹാറ്റ്സ് നിങ്ങളുടെ പ്രൊഫൈലിൽ ഹാറ്റ്സ് ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യാനുള്ള ഓപ്ഷൻ ഉണ്ട് അത് യൂസ് ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഹാറ്റ്സും ഡെഡിക്കേറ്റ് ചെയ്യുക അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ ഫ്രണ്ട്സിന